一座破败的房子，在此刻跟周围的环境格格不入。但是这里却是阿龙的生活之地，他已经记不清在这里生活了多长时间，可能是有着狗狗的陪伴，才让阿龙的生活多了那么一些色彩。他是一个没有父母疼爱的孩子，父母在他小的时候离他而去。坚强的阿龙只能自食其力。明天，他像往常一样的收集着废品。路过学校时，阿龙也会羡慕的摸着墙壁上的图案，顺着学校的这条小路下去。前面的垃圾堆也是今天的目标之一。今天的里面不仅有着瓶子，阿龙还发现了一把生锈的柴刀。顺着小路的方向还要向前搜寻，毕竟路边上还有着更多的瓶子需要收集。随着太阳照在大地上，阿龙的生活也正式开始了。他将收集来的瓶子拿到了商店。换了一些方便面，懂事的阿龙还帮助老板将瓶子整理好，这才带着自己的狗狗离去。这条狗也是一条流浪狗，从小的时候就被阿龙收养，可能把它当做了比较亲近的人。阿龙走到哪里，它就跟到哪里，简直到了寸影不离的地步。彼此相同的命运，让他们也成为了相互依靠的伙伴。阿龙在山里面探索的时候，发现了一根车的内胆，虽然有一些残破，但是由于早上捡到了一把废弃的柴刀。用来缠绕破损的手柄却是正好不过了，剩下的部分他也没有浪费掉，而是找来一根 Y 字形的树杈，制作成了一把简易的玩具弹弓。完事后，阿龙顺着溪流的方向进行搜寻，看能否找到一些可以吃的食物。就连一旁的狗狗也在努力的帮忙寻找，费力的挪动一块巨石后，虽然下面什么都没有，但是他并没有灰心，而是继续向前寻找。翻过一块又一块的巨石后，经过阿龙的不懈努力，终于找到了一些螃蟹。查找过最后一个水坑后，食物也收集的差不多了。然后阿龙把今天捡到的柴刀，在岩石上面把锈迹去除，让它恢复原本的模样后，就可以轻松的劈下竹子。虽然不是太过锋利，但是也能让阿龙剩下不少力气。时间很快到了中午时分，他也停下了手中的工作，收集了一些干枯的树枝，把柴火引燃后，搭了一个简单架子，将刚才劈下的竹子放到了侧面，然后把方便面放到了竹筒里面。再把刚才收获的螃蟹扔到了火里面。几分钟过后，他把螃蟹拿了出来，放到叶子上给狗狗吃。随后，阿龙找来了一些叶子，铺到地面上后，就可以把架子上的竹子放到上面进行敲开，然后把里面的方便面给狗子拿出来了一些。阿龙这才开始大口的吃着。对于同龄的孩子来说，可能只是简单的食物，但对于阿龙来说，那就是不可多得的美味。吃过饭后，阿龙找了一个比较凉爽的地方。伴随着大自然的美妙声音入睡了。下午的时候，天空突然下起了小雨，但是阿龙却还是在努力的搜寻物资。这次他发现了一片废弃的防雨布，放在水里面清洗了一下。阿龙把防雨布扔到了比较干燥的的地方。胆小的狗狗有点怕水，还是在阿龙的帮助下才顺利的过来。由于下起了雨，他计划在这里搭建一个临时的庇护所。虽然地面的土质比较软，但是也得挖出一个基坑，才能让立柱不会东倒西歪。有着山体作为辅助，搭建起来也省下了不少功夫。将框架用绳子固定完成后，阿龙把防雨布铺到了上面，这样起码有了可以挡雨的地方。他今天计划在这里过夜，所以还需在远离地面的位置搭建出一个能隔绝潮湿的床铺。此时的天空虽然还在下着雨，但是阿龙却没有休息，而是来到田里开始寻找今天的晚餐。虽然河水的浑浊影响到了阿龙的视线，但是好在水不是很深。由于是首次徒手抓鱼，没有经验。好几次鱼儿都从手里滑了出去，好在经过不断的尝试，总算抓到了两条。阿龙高兴的一路跑了回去。虽然外面的雨越下越大，但是靠近斜坡的位置是一座天然的屏障，阻挡了一部分的风雨，才能让他继续处理刚抓到的鱼儿。阿龙把鱼放到水里，改了一下花刀后，点燃了一堆柴火。等火焰升起的时候，阿龙将鱼插到了旁边开始烤制。随着阿龙不断的给火堆扇风，此时的鱼儿也渐渐变了颜色。经过二十分钟的时间。烤鱼也差不多了，阿龙也开始吃了起来。他今天晚上还要抓一些牛蛙。阿龙计划先休息一会，随着天色渐渐暗了下来，火堆也渐渐的熄灭了。到了晚上的时候，黑夜中一道无比亮眼的光芒升起，阿龙也准备出发了。收集的差不多后，阿龙才准备睡觉。第二天一早。远处的大山比昨天更加的有些看不清，露水还没有消退的时候，阿龙也早早的起来了，把昨天捕获的牛蛙整理了一下。他顺着田间的小路向着市场走去。来到市场的他，由于年龄比较小，并且没有什么经验，导致他有时候茫然的站在原地不知所措。但好在这里的人看他年龄比较小，都比较照顾他。将所有的都售卖一空后，阿龙用今天赚来的钱买了一个雨鞋。
这样总算不用光着脚了，也能拥有一双自己的鞋子。他来到吃早餐的地方，要了两个油炸饼。吃过早餐以后，阿龙又买了一个冰淇淋，蹲在路边吃了起来。随后，阿龙来到了农具商店，用剩下的钱买了一把崭新的工具，这才顺着小路往家里走去。虽然此时的路边的绿意盎然，但是那也比不过他嘴角的笑容。来到河边后，他便迫不及待地换上了新买的鞋，在水里高兴地走了一趟，然后才往回走去。经过昨天的努力，阿龙手里还剩下一些钱。今天他直接来到了商店，买了一些吃的，又买了一个最爱吃的冰淇淋。他每一口都仔细的品尝着，享受着冰淇淋带来的清凉和甜蜜。他的眼神中透露着快乐和满足，仿佛这个时候才是他应该有的样子。回到自己的临时住所后，阿龙开始准备做饭了。只见他利用石头搭建了一个灶台，把刚才买的稻米放到锅里清洗了一遍，然后放到了火上蒸煮，又在里面放上了一个鸡蛋，小憩了一会后。食材也差不多好了。吃饱喝足后，他拿着今天新买的工具来到了森林中。有了新工具的阿龙，用不了几下就能将竹子劈断。今天的时间没有那么的紧迫，他有着充足的时间来制作一些其他的工具。他来到河边后，将所有的工具清洗了一遍，这样今天也算是可以早点回去了。伴随着阳光照在大地上，阿龙又开始了崭新的一天。来到山里后，发现树上的果实非常的多，阿龙采摘了一些。虽然果实离地面比较高，但好在他有着以往的经验，让他可以轻松的摘下来。山间的小路崎岖难走，他不得不制作一个简易的背绳。虽然省了一些力气，但是满满的一大袋对于阿龙来说还是有些吃力。此时的市场虽然还有些冷冷清清，但好在没用多长时间就售卖一空了。回去的路上，太阳把路边植物的影子拉得老长，它的影子也渐渐地消失在了视线里。回去后，阿龙拿出了昨天制作好的陷阱，放了一些诱饵在里面，就收拾好自己的装备出发了。他来到了一片废弃的水田，将所有的陷阱放置好后，他顺着小路往回走去。路过一片山坡后。阿龙发现了这里的环境非常好，他决定在这里建造一个新家。他找来了一根树干，把底部削尖后，对着眼前的斜坡开始挖掘。由于这里的泥土比较松软，挖掘的时候上面还需留出一部分的厚度，这样才能保证房屋的安全性。经过一上午的努力，他也总算把房屋雏形挖掘出来了。中午的时候，他用叶子把门前挡住了。午休过后的阿龙找来了一片巨大的叶子挡住阳光。毕竟这个时候的阳光非常炎热，挖掘的差不多后，阿龙计划去山里收集搭建的材料，所以他把新买的雨鞋穿上了。进到山里面没多久后，他就发现了一片参天巨柱，用来当做搭建材料再好不过了。阿龙用力的挥动手里的柴刀，随着每一次的落下，满是竹叶的竹干也渐渐的平整起来。费力的拖到搭建的地方后，他把竹子按照长短分成了好几个长度。虽然没有太多的经验，但是阿龙的心中却早已有了新家的模样。此时他已经满脸的汗水，但是手中的动作却没有停下。将基坑挖出来后，他将立柱放到了里面。别看没有用到特别的搭建手法，但是每一根的梁柱都是阿龙奋斗和希望的延伸，每一寸空间都是对未来的憧憬。接着他把竹子从中间分开，这样就能当做屋顶的填充材料。虽然只有单一的竹子可以利用，但是在聪明的阿龙手中，也能为自己的新家出一份力。随后，他收集了一些泥土，加上一些水进行搅拌，屋顶的覆盖材料就有了。在每一根竹片的缝隙里都填充上，这样等干燥的时候，屋顶就能承受住风雨的洗礼了。虽然身上沾满了泥土，但是他却毫不在意。屋顶的缝隙填充完后，阿龙来到附近的草地上，收集了一些花草，将它们平整地铺到了屋顶上。即便没有瓦片的好看，但是却充满着自然的气息。此时的太阳虽然还是有那么一些耀眼，但是他也没有选择休息。而是继续开始制作封闭墙体的材料，将竹子分成几半后，就可以开始填充墙体了。童心未泯的他，还把大门搭建成了三角的形状，表面的装饰，他也是就地取材，毕竟大自然赋予的东西，装饰起来才是最美好的风景。现在看起来总算有了新家的一些模样。由于昨天搭建了自己的新家，今天一大早，阿龙便早早的进了山，计划收集一些山货拿去售卖。经过一个多小时的努力，总算收集了满满的一大袋。顺着小路往回走去的时候，阿龙不经意间看到了路边的大树一眼。
，没想到发现了一棵香蕉树，只不过还没有成熟。为了能让香蕉更好的生长，他把下面的香蕉花敲了下来。回到家后，他没有先去集市，因为今天起得比较早。阿龙先休息了一会，午休过后，他才开始处理收获的竹笋，把外表比较老的部分去除，只留下中间比较嫩的部分，这样去集市才能更好的售卖出去。处理完成后，这才往出走去。下午的时候，由于集市上已经没有什么人了。阿龙选择在工厂的门口进行摆摊。到了中午，工人下班的时间，他的竹笋也卖得很快。剩下的几个香蕉花被老顾客拿走后，拿到成果的阿龙顺着小路往商店的方向走去。到了商店的时候，他对着门前的镜子照了一下，仿佛镜子中的自己已经是一个大人了。进到屋内，阿龙开心地买了一根冰淇淋，伴随着从树叶间洒落的阳光，他开心地往家的方向走去。回到家后，他也开始准备今天的晚餐了。烟雾升起的时候，他往锅里面倒了一些水，然后放到了火上。水开后，在里面放入一包方便面。这就是阿龙今天的晚餐了。吃饱喝足的阿龙今天也准备休息了。次日清晨，远处的山峰若隐若现地出现在云雾之中，伴随着一声声鸡鸣，阿龙也起床了。今天他决定给新家安排上一扇门。随后，他来到山里，挑选了一些比较细的竹子，收集了几根后，用绳子把它们捆在了一起，这样才能方便自己的运输。只见他先把竹子分成了几段，先是从中间分开，然后又均匀地分成了几片，相互交叉地进行编织。由于昨天晚上屋内的顶部有土落下来，在编织好一片后，他先把这片固定到了屋内的上方，这样在睡觉的时候就不怕上方的泥土掉落下来。接下来，阿龙继续开始准备大门所需要的材料。大门也是如法炮制的进行编织，一正一反的编织方式也能使大门显得不那么的单调。大门制作完成后，阿龙计划再搭建一个壁炉。他来到河边收集了一些石头，因为石头很重，他每次并没有背很多，而是分了好几次才将石头背回来。随后，阿龙将临时做饭的地方拆掉，重新整理了一下，挖出来的泥土也没有浪费掉。倒入一些水进行搅拌，然后按照挖出的轮廓把石头进行码放，加上中间有着粘土的连接，两者的搭配下灶台也能牢不可摧。此时的天空下起了雨，由于粘土还没有干透，他只能用叶子覆盖上。雨过天晴后，阿龙继续开始搭建排烟口的部分。虽然没用任何的辅助工具，但是每一次的涂抹都是对未来的憧憬和希望。昨天已经把壁炉搭建完成了，今天阿龙来到山上劈了一根竹子，计划制作一个抓鱼的陷阱。阿龙熟练地将竹子分成了很多半，在中间放上一个石头，把它们分开后，就可以用竹条进行编织。每一根他都细心地编织着，动作的熟练仿佛不是他这个年纪应该有的。经过一个多小时的精心编织，总算制作完成了。只见阿龙在溪边清理出一片空地，把陷阱安置在了这里。然后阿龙在溪水流过来的方向不断地进行搅拌，加快水流速的同时，也能让陷阱更快地收集完成。这个地方收获了好几条大鱼。接着，阿龙又换了一个地方，看看能不能再有些意外收获。经过十多分钟的努力，这次也没有让阿龙失望。今天的收获远远的超过了预期，虽然满脸的汗水，但是比起手中的收获确实是值得的。随后，阿龙点燃了一堆火，将鱼固定在竹子中间，然后放到了火上开始烤制。一边扇风的同时，眼睛也目不转睛地盯着架子上的烤鱼。等待的过程总是很漫长，火焰熄灭的时候，也终于快烤好了。虽然没有什么调味料，但是阿龙依然吃得很香，毕竟是靠自己的努力获得的。吃过饭后，他找了一个凉爽的地方休息了一会，然后他数了数自己的全部积蓄后，他决定下午再去收集一些瓶子，沿着熟悉无比的小路一路进行搜寻。虽然每天基本上自己都要走一遍，但是努力生活的人运气都很好，阿龙还是能够捡到一些。路过网球场的时候，他也会羡慕的触摸一下。此时，树叶上螳螂发出声音的鸣叫，仿佛在告诉阿龙天空要下雨了一般。但是好在他到了商店的附近，把今天的瓶子卖掉后，由于下雨的缘故，阿龙决定把头发剪一下。没剪下一根头发，都好像是把不好的过去遗忘一样。阿龙抬头望着镜子中的自己，这一刻，他的眼神里充满了对未来的期许。剪完发的阿龙挑选了一些自己在野外能用到的工具，在别的孩子还在挑选心爱的玩具时，他却要考虑如何的生存。外面的大雨此时也不再下了，阿龙也准备回去了。
。回去后的阿龙也没有选择休息，而是选择继续完善自己的新家。下午，他计划把灶台搭建出一个挡雨棚，这样就算下雨的时候也不会影响到自己做饭。在地面挖出基坑后，他把劈好的竹子放到了里面。虽然已经是下午了，即便今天的天气格外的炎热，但是阿龙也没有停下手中的工作。他要赶在天黑之前将灶台的棚子搭建完成，所以他也加快了速度，将所有需要的材料准备好后，往上面固定就简单了许多。只要一个挨着一个紧密的进行排列，很快的就能搭建完成。望着眼前亲手努力的成果，他的眼里满是希望。看着天色还有一些时间，阿龙来到了稻田里，看是否能够寻找到一些食材。虽然满身泥泞，但是他却毫不在意。经过一个多小时的奋斗。总算收获了满满的一大袋泥鳅，然后阿龙来到河边清洗了一下，这才飞奔似的往回跑去。回去后，他也开始准备今天的晚餐。他在锅里面倒了一些水，然后放到了灶台上。随着灶台的烟雾缓缓升起，水也差不多烧开了。阿龙在里面放入了一袋方便面，加入美味的调料后，用不了几分钟就能煮好了。吃饭的时候，他看着自己的新家，决定再制作一张床。随后，他找来了一根竹子，劈到合适的长短后。把它们从中间一分为二，在屋内两侧放上两根竹子，这样也能隔绝地面带来的湿气。此时的夕阳也悄悄地照进了屋内，但是好在马上就要铺设完成了。随着最后一片的固定完成，阿龙今天的工作也算完成了。从没见过这么厉害的小男孩，不仅徒手在野外搭建房屋，还收集果实拿去售卖，做到了真正的自食其力。经过昨天的努力，阿龙也有了自己的休息之地。早上露水还没有消退的时候，他就早早地收集起搭建材料。今天他计划给新家安排上一圈围栏，不过在那之前，阿龙要先给狗狗搭建出一个小房子，这样狗狗也能在下雨的时候有一个可以避雨的地方。在地面插入一片树叶后，就能在叶子的阴影中对竹子进行切割，这样就算太阳也晒不到它。加上昨天新买的锯子，阿龙切割起来也轻松了一些，切口的整齐也能方便后期的搭建。从中间一分两半后，只要在搭建位置放上两根竹子做底部支撑，就能把劈成两半的竹子固定到上面。地基制作完成后，阿龙就能对剩下的材料继续切割。此时的汗水已经从他脸上流淌下来，但是他没有选择休息。只见他在竹子的一头锯出两个豁口，利用柴刀修理出孔洞。虽然没有锤子，但是竹有板结，却是节节空心，也能使豁口的部分轻松地修理下来。经过一个小时的努力，总算制作完成了。在地基缝隙里插入竹片，就能将有豁口的竹子放入到里面。虽然是狗子住的地方，但是阿龙也细心地搭建着。虽然整个过程没有用任何钉子，但是有着竹条的辅助，也能很快的搭建完成。有了遮风挡雨的地方，接下来就可以开始准备搭建周围的护栏了。休息了一会后，他向着山里面走去，搭建护栏的材料。阿龙会尽量选择一些比较粗壮的竹子，这样搭建出来的围栏才能更加的牢固一些。一连收集好多根以后，阿龙已经累得满头是汗了，但是想到自己的新家马上变得越来越好了，这也使得他的动力更足了。仿佛不知疲倦一样，只见他把竹片敲进地面。为了保证围栏的牢固性，他将竹子的三分之一敲进了地面。虽然小小的年纪，却有着大人都不曾有的毅力。夕阳照在他的脸庞，此时的汗珠布满了他稚嫩的脸上。但是每一颗发亮的汗珠都是对生活的努力，每一个动作都是对未来的期望。随着围栏马上搭建完成，阿龙的美好生活也向前走了一大步。夕阳也快落下的时候，阿龙来到河边查看了一下之前布下的陷阱。经过两天的时间，里面的收获很多。在河边把它们清理了一下后，阿龙也准备回去做饭了。只见阿龙用竹子修理出几根竹签，把食材穿到了上面。由于今天的收获太多了，阿龙足足穿了很多串。随后点燃了一堆柴火，放到了上面进行烤制。今天的晚餐解决了以后，剩下的一些他计划拿到集市去卖，毕竟自己也吃不了那么多，拿去售卖会更好一些。吃过晚餐后，阿龙将剩下的装到了袋子里，然后向着集市走去。经过一段狭窄的小路后，他来到了市场。这个时候的市场人来人往，可能是由于白天的时候比较炎热，都选择了在下午的时候才出来。没用多长时间，一位好心的姐姐将所有的都买下了。售卖一空的阿龙也算是度过了美好的一天。一路小跑着回到家后，将庭院收拾了一番，今天就可以休息了。过去的终将过去。新的一天也会有新的曙光。此时，阿龙已经起床准备早餐了。虽然锅的表面破旧不堪，但是里面却是非常干净。倒入一些水后，阿龙放到了灶台上。今天还是一如既往的方便面，只不过有了青菜的点缀。虽然自己也拥有了新家。
，但是对于一个孩子来说，每天生活在野外也是有些孤独的。今天阿龙计划开垦一些田地，用勤劳的双手播种对未来的期望。每一块被翻过的土地都是对美好生活的向往。将土地开垦完成后，阿龙把希望的种子栽培到了里面。接着，阿龙又在上面浇了一些水，这样才能更好的生长。我相信用不了多久，它们就能像阿龙一样茁壮成长。随后，阿龙来到山中，挑选了一根比较细的竹子，制作成了一把鱼竿，又在土地里挖掘了一些蚯蚓，这样钓鱼的饵料就有了。这可能是他一天中为数不多的休闲时光了。此时的微风轻轻地从水面吹过，使得水面上荡起了一层又一层的涟漪，像极了阿龙此时的心情一样。他专注地望着眼前的鱼竿，即便钓上来的第一条不算很大，但是有了好的开端，后面的鱼儿也是越来越大。收获了许多条，他也准备去集市了。回去后的阿龙看着自己新家还缺一个餐桌，于是他又来到了山里，劈下了一根竹子，把上面的节子劈掉后，这才扛着光滑的竹子往回走去。路过草丛的时候，又顺便收集了一些干枯的藤条。回去家里，阿龙开始对着竹子进行切割，切割完成，又在一段修理处豁口。然后阿龙在地面挖出基坑，把竹子放到了里面，在两个豁口放上两根竹片。剩下的就简单了许多，虽然没用什么高级的材料，但是对于新家又添了一件家具，阿龙的心中也是很高兴的。当阳光照在了他的脸上，此时的他才发觉时间已经到了中午时分，远处的大山和云雾仿佛连成了一片，随着洒落的阳光也照在了山中的植物上。阿龙也来到森林中，进到里面没多久，他就发现了一棵李子树，但是由于没有人细心照料，有的果实却有着虫子。随后，阿龙靠在树上休息了一会。下午的时候，天空下起了雨，搭建的房子有些漏水，让他的身上都湿透了。阿龙决定把它拆出，重新搭建一个。虽然外面依然下着雨，但是他也不能休息，要不今天晚上就没有睡觉的地方了。他来到山上，收集了一些材料，这些材料非常不错，韧性非常的好。把材料全部拖拽回去后，阿龙也第二次开始搭建自己的家。好在这种材料足够软且轻便。可以让他随意的进行弯曲。此时的雨没有停下的节奏，但是他也顾不得全身湿透，只想要更快的搭建完成。框架固定完成后，他把叶子一层压着一层的固定到了上。随着最后一片的封闭完成，雨也越来越大，仿佛是知道了他已经搭建完成了一般。此时阿龙迷茫的眼神，好像有着一种无言的孤独。仿佛在诉说着心中的落寞。雨过天晴后，阿龙来到了河边，钓了一条鱼，升起了一堆火，把鱼放在了上面进行烤制。今天的晚餐就在这里解决了。趁着鱼还没有熟，他在河边清洗了一下，毕竟身上全被雨水淋了一个遍。火堆熄灭的时候，鱼也差不多烤好了。虽然没用任何材料，但是却有着野外独有的烟火气息。吃过晚餐后，他将未熄灭的火堆泼上一些水。阿龙也准备回家了。早晨的空气总是那么的清新，迎面而来的微风仿佛都有着香气。随着阿龙不断前进的脚步，很快的就来到了大山中。由于昨天的大雨，阿龙下定决心要建造一个美丽的房屋。此时的蚂蚁也悄悄上了树，但是他并没有时间欣赏，而是全神贯注的收集着搭建材料。这次他选了一些比较粗壮的竹子，这样搭建起来才能更加牢固。瘦弱的阿龙虽然成功的扛了起来。但是每一步都走得非常小心，好在离新家没有那么远的距离，那也把他累得满头是汗。不知不觉中，太阳也悄悄地从云朵中探了出来。阿龙只能在地面上插入一片巨大的叶子，这样才能在处理竹子的时候，才能不会被太阳照射到。他的脸上甚至衣服上都留下了被汗水浸透的痕迹，但是他却还在全神贯注地修理着竹子。一些比较粗壮的竹子，他劈了很多下，才劈出一个很小的豁口。处理起来要多费很多力气，好在经过不断的努力，也很快将其处理完成了。山里的天气总是那么的多变，说话间已经有雨水落在了盛开的花上，但是他并没有停下手中的工作，毕竟下着小雨的天气，要比太阳炙烤的炎热要好上不少。经过雨水淋湿的草地要松软许多，也让阿龙挖掘起来省下一些力气。雨过天晴后，他也把基坑挖掘的差不多了，看得出来他这次对新家的地基比较看重，光是支柱就安排了六根之多。并且都是比较粗壮的竹子，得益于他事先在上面修理出了凹槽，让每根立柱都能纹丝不动地卡到里面。再加上竹条的捆绑，更是变得坚不可摧。整体框架搭建完成后，阿龙用竹条测量了一下领条的长度，便拿着标尺往森林中走去。领条并不用选择那么粗壮的竹子，只要笔直的就完全够用。他按照标尺把竹子切割了以后，用藤蔓把它们捆绑到了一起，这样也能方便自己的运输。
。由于是领条斜着固定在屋顶框架上，阿龙在一端修理出了一个凹槽，这样在固定的时候领条也不会滑落下来。只见他现在中间位置放上了一根竹子，就能把领条放到上面，这样他就不用来回的上下了。随后，阿龙来到了屋顶上面。从边缘处开始固定卡槽式的设计，让它搭建起来轻松了许多。虽然每一步都走得小心翼翼，但是没人可以依靠的它，只能依靠自己的双手。简单的休息过后，便又接着开始搭建起来。为了保证框架的稳定性，他又在上面进行了井字形的交叉。虽然小小的年纪没有在工地待过，但仿佛是天生就会一样。可能是由于阿龙的经历跟别的孩子不一样吧。框架搭建完成后，他的肚子也有一些饿了。虽然还是一如既往的方便面。但是对阿龙来说确实很满足了，就连最后的汤也一点也没有浪费掉。吃饱喝足后，也该继续对房子进行完善了。他收集来了一些巨大的叶子，满头是汗的阿龙坐在了地上，拿着叶子不断的对着自己扇着风，希望这样可以让自己凉爽一些。随后，阿龙把框架上多余的部分切割掉了，使它们看起来更整齐一些。接着，他把叶子用竹子运了上去，来到屋顶后，从底部一片一片的进行固定。好在叶子比较大，用不了几片就能将一侧的屋顶封闭完成。准备铺设另一面的时候，天空突然变得阴沉起来，并且刮起了大风。为了赶在大雨来临之前搭建完成，他也只能加快速度。好在雨水落下的时候，阿龙也把最后一片固定完成了。太阳再次照在地面上的时候。他把屋檐上多余的部分切割掉了，整理完的屋顶才多了那么一些家的样子。